வாலிபனால் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற சிஸ்டர் டாரிஸ் இப்ப நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க சிஸ்டர் டாரிஸோட இணைஞ்சு நம்மளும் கத்துற இந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியா நம்ம ஜெபிப்போம் அல்லோத்துல பிதாவே இந்த வேலைக்காக நன்றியுமே நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே தேவரிய இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஆண்டவரே நாங்கள் இணையும் கொடுத்த கிருபைக்கு நன்றி தகப்பனே ஆண்டவரே அப்பா ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவன் தன் ஆத்மாவை சிநேகிக்கிறான் என்பது போல தகப்பனே இப்படி அநேக ஊழியக்காரர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்கிற ஞானத்தினாலே நாங்கள் எங்கள் ஆத்மாவை நாங்கள் இன்னும் திடப்படுத்திக் கொள்ள எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்க கிருபைக்கு நன்றி தகப்பனே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ஆண்டவரை இப்பொழுதும் தகப்பனே என்று இணைந்துள்ள பாஸ்டரை ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே கேள்வி கேட்க போறக்க ஒவ்வொருவரையும் நடத்துகிறவர்களையும் ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே தேவரின் சரியான வார்த்தைகளை நீர் வெளியே கொண்டு வாங்க ஆவியானவரே வழி நடத்துங்க ஆவியானவரே நீரே முதலும் முற்றுமாக இருந்து முடியுமாக இருந்த முற்றிலும் எங்களை நீர் வழிநடத்த வேண்டும் அப்பா தேவரீர் அப்பா இதை பார்க்கிற ஒருவர் ஒவ்வொருவரும் கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்வது மாத்திரம் இல்ல தகப்பு நீ உங்கள்ல அதிகமாய் வேறொன்றி வளர கிருபை செய்யுங்க இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே தொடர்ந்து நடத்துவாங்க ஒவ்வொரு இந்த வாலிப நான் இயேசுவை கண்டேன் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம ஒரு பாடலை பாடி கத்திரை ஆதரிப்போம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தின மகிழ் மகிழ்வோம் 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 தினமாக மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தீனமாக மகிழ்வோம் இயேசு ராஜனம் சொந்தமாகினோம் சொந்தக்காரரவர் எந்த நூல் சொந்தமான சொந்தக்காரரவர் எந்த நூல் சொந்தமான
மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தீனமாக மகிழ்வோம் ஈசுராஜ நாம் சுந்தமாகினார் மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தீனமாக மகிழ்வோம் ஈசுராஜ நாம் சுந்தமாகினார் பரலோகமதன் சொந்தக்காரர் அவர் எந்த நுண்டத்தில் சொந்தமானார் பரலோகமதன் சொந்தக்காரர் அவர் எந்த நுண்டத்தில் சொந்தமானார் நன்றி சகப்பினே ஏசப்ப இந்த வேலையும் கர்த்தாவை இந்த வாலிபு நாளில் ஏசுவை கண்டேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாய் கர்த்தாவை காணுகிற ஒவ்வொரு கர்த்தாவை நீ ஆசிர்வதிக்க முடியாத ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவை ஏசப்ப எங்களை கர்த்தாவை நீங்கள் தாயின் வயிற்று முன்னபாகவே கர்த்தாவை எங்களை அறிந்து வேறு கர்த்தாவை எங்களை ஒருபோது நீங்க கைவிட போவது இல்லை கர்த்தாவை இந்த காணிக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பசங்களும் கர்த்தாவை உங்கள்கிட்ட தூரமா இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பசங்களுக்கும் கர்த்தாவை இந்த நிகழ்ச்சி கர்த்தாவே இல்ல நான் உன்னுடைய கூட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தாவே இந்த வாய்ஸ் கர்த்தாவே அவங்கள கேட்டு கர்த்தாவே அவங்க மன மாற்றத்தா இந்த கர்த்தாவை திரும்பி அவங்க அன்புக்காக வந்து சேர கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் சுபிக்கிறோம் கர்த்தாவே கச்சப்ப இந்த ஒரு செஷனும் கர்த்தில ஒப்பிடுக்கிறோம் சுவாமி ஏசப்ப நீங்களே கர்த்தாவை ஆசீர்வதித்து நடந்து நடத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஏசமுள்ள ஜெபிக்கிறோம் என் ஜீவன் நல்ல பிதாவே அமே தேங்க்யூ ஹானா ஆஹ் இந்த பாடலையும் அருமையா நம்ம பாடுவோம் எந்த சூழ்நிலையில அவருடைய அன்பை விட்டு பிரியாது நம்மளை காத்து கொள்ளுகிற ஒரு நல்ல தகப்பன் அவர் எப்படியாக கர்த்தர் ஆஹ் வெவ்வேறு உழைக்காரருடைய வாழ்க்கையில உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் அன்று முதல் இன்று வரை கர்த்தருடைய உண்மை மாறாதது அமேன் சோ கர்த்தர் பெரியவர் எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் நடத்தினார் அவங்க வாழ்க்கையில என்னென்ன சாட்சிகள் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து இந்த வாலிபனால் லேசுவை கண்டு நிகழ்ச்சி மூலமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஜேவியர் பிரேசலாட் பாஸ்டர் பிரேசலாட் சோ பாஸ்டர் இந்த நாள்ல இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்க எங்களோட கூட ஜூம்ல இறைஞ்சிருக்கிறது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை உங்களுக்கு நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆஹ் சோ பாஸ்டர் உங்களுடைய சாட்சி நம்ம சாட்சிக்குள்ள போக முதல் கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புறது என்ன அப்படின்னா நீங்க சின்ன வயதுல நீங்க ஒரு பாரம்பரியமான கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறீங்க குடும்பத்துல எட்டு பேர் கூட பிறந்தவங்க நீங்க ஆறாவதா பிறந்தீங்க அப்படின்னு உங்க சாட்சிய நாங்க கேட்டோம் சின்ன வயதுல ஒரு ஆல்டர் பாயா அங்க உள்ள சபை காரியங்கள்ல மிகுந்த ஈடுபாடோடு நீங்க இருந்திருக்கிறீங்க இது உங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு ஆர்வமா இல்ல இது உங்களுக்கு புகட்டப்பட்டதா கட்டாயத்தின் பேர்ல செஞ்சீங்களா எப்படி இந்த ஒரு ஈடுபாடு ஆன்மீகத்துல உங்களுக்கு சிறு குழந்தை பருவத்திலிருந்து ரோமன் காத்தலிக்ல தேவாலயத்து போகிற அந்த பழக்கம் தாய் தகப்பனோடு போகிற பழக்கம் இருந்தது அது மாத்திரமல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிறகு எங்களுடைய தேவாலயத்துல அங்கு ஞானோ ஞான உபதேச பாடம்னு ஒரு பாடம் எடுப்பாங்க அந்த சிறு பிள்ளைகளுக்காக தனியா அந்த பாடங்கள்ல சண்டேஸ்ல நான் இணைந்து கருத்தாய் நான் படிப்பேன் எப்படி நம்ம சர்ச்சஸ்ங்களை சண்டே ஸ்கூல் நடத்துறோமோ அது போல அங்க ரோமன் காத்தலிக் சர்ச்சஸ்ல நடக்கும் அந்த பாடங்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருப்பேன் இப்படியாக போயிட்டு வரும்போதுதான் எனக்குள்ளே இந்த மாதிரியான ஒரு ஆசை இருந்தது அப்போ அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க உங்களெல்லாம் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆல்டர் பாய் ஆசை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னுடைய உள்ளத்தில் அந்த ஆசை இருந்ததுனால நான் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் இது புகுத்தப்படலை ஆனால் சிறு வயதிலிருந்து நேரடியாக அந்த காரியங்களை பார்த்து எனக்குள் வந்த ஆசை அந்த தினமும் அந்த தேவாலயத்துல மாஸ் நடக்கும் ஆஹ் அந்த மாசுல வந்து நாங்கள் தவறாமல் கலந்து கொள்வோம் அப்போ 
அங்கு குருவானவருக்கு உதவி செய்வதற்கு ஆல்டர் பாய்ஸுங்க ரெண்டு பேர் வலது புறம் இடது புறம் இருப்பாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய சேவையாக நான் நினைத்தபடினால அதுக்கென்று ஒப்பு கொடுத்தேன் இப்படித்தான் சின்ன வயசுல இருந்து ஆண்டவருக்கு சேவை செய்கிற அந்த எண்ணம் ஆசை எனக்குள்ள வந்தது சோ நீங்க சின்ன வயதுல ஒரு அஹ் நெருக்கமான குடும்ப சூழ்நிலை நிமித்தமாக ஹாஸ்டல்ல சின்ன வயதுல இருந்தே நீங்க படிக்க வேண்டியதா இருந்தது சோ அந்த அனுபவங்களை குறிச்சு நீங்க சொல்லுங்க எப்படி இருந்தது அந்த நாட்கள் அந்த காலம் நான் படிச்ச ஹாஸ்டல் வந்து வெளியில போக முடியாது வெளியில அனுப்பவே மாட்டாங்க அது ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க கன்னியாஸ்திரிகள் மூலமாய் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஹாஸ்டல் இப்ப இல்லாது அந்த ஹாஸ்டல்ல பயங்கர கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் என்னுடைய குழந்தை பருவம் அதாவது ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து நான் கன்னியாஸ்திரிகள் மூலமாகத்தான் வளர்க்கப்பட்டேன் சிறு பிள்ளைகளா இருந்தாலும் நாங்களே போய் தான் அங்கு எல்லா காரியங்களையும் செய்யணும் நாங்களே குளிச்சுக்கணும் துணி மாத்திரம் டோபிக்கு போட்டுருவோம் அது வாஷ் ஆகி வந்துடும் மற்ற காரியங்கள்லாம் நாங்களே செய்து கொள்ள வேண்டும் சீக்கிரத்துல எழும்பணும் ஒரு பெல் அடிப்பாங்க அந்த பெல் அடிச்ச உடனே நாங்கள் எல்லாரும் எங்களுடைய மேட் எல்லாம் சுற்றி வச்சுட்டு வாஷ் மிஷினுக்கு போயிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு ரெடியாகி ப்ரேயருக்கு வருவோம் இது போன்ற ஒரு ஒரு டிசிப்ளின் அங்கே இருந்தது ஆகவே இப்படி ஹாஸ்டல்ல இருந்ததுனால வெளி உலகம் தெரியாம ஒரு ஐந்து அதாவது ஐந்து வருஷங்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை இப்படி நான் இருந்துட்டேன் ஆனா அப்ப உங்க அம்மா லீவுக்கு கூட வீட்டுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லைன்னு சொல்லுங்க எனக்கு வந்து அந்த நாட்கள்ல எனக்கு அம்மா அப்பாவுடைய ஒரு நினைவும் வரல ஏன்னா அந்த மாதிரி அங்க இருந்த அந்த சிஸ்டர்ஸ் கன்னியாஸ்திரிங்க எங்களை ரொம்ப அன்போடு கவனித்து கொண்டாங்க எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரங்கள் எங்க தலைக்கு வந்து எண்ணெய் தடி விடுறது மற்றும் படிப்பு சரியா வரலன்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் நிறைய விளையாட்டுகள்லாம் இருக்கும் எங்களோட சேர்ந்து விளையாடுவாங்க அவங்க வந்து தங்களுடைய பிள்ளைகள் போலதான் எங்களை பார்த்தாங்க எங்களுக்கு அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்க இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்களோ வரல நான் ஒரு நாள் அழுததும் கிடையாது மகிழ்ச்சியா தான் இருந்திருக்கிறேன் சின்ன வயசுலயே ஆண்டவர் வந்து என்னை தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் அதைத்தான் நான் சொல்ல முடியும் ஐந்து வருடங்கள் முடிந்து விடுமுறை கூட போக மாட்டேன் ஏன்னா யாரும் வர மாட்டாங்க என்ன பிக்கப் பண்றதுக்கு இப்படிதான் அங்கேயே விடுமுறை எல்லாம் கழிச்சேன் பிறகு நான் வீட்டுக்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்து போகும்போது என்னுடைய தாய் வந்திருந்தாங்க ஆஹ் அப்போ சிஸ்டர்ங்க சொன்னாங்க உங்க அம்மா வந்திருக்கிறாங்க நீ போ அப்படின்னு நான் அங்க போய் நிக்கிறேன் எனக்கு யாருன்னு எங்க அம்மாவை தெரியல அவங்க எனக்கு முன்னாடி தான் நிக்கிறாங்க நானும் இப்படி சுத்தி முத்தி தேடுறேன் யாரா இருக்கும் நிறைய பேரண்ட்ஸும் வந்திருந்தாங்க எங்க அம்மா வந்து அழுதுட்டாங்க முதல் முறையா அம்மாவுடைய அன்பு எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போனேன் அப்புறம் ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்து நான் வீட்டுல இருந்து தான் படிச்சேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா அப்பாவுடைய ஒரு பாசம் அன்பு எனக்கு கிடைச்சது அந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையில குடும்பத்துல தகப்பெண் தாயுடைய அன்பு என்ன அப்படின்றது தெரியாம நீங்க ஒரு ஹாஸ்டல் சுச்சுவேஷன்ல வளர்க்கப்பட்டால் நீங்க சொன்னது போல சின்ன சிறு வயதுலயே கத்தர் உங்களை தெரிந்து எடுத்ததுனால அதுக்குரிய கிருபைகளையும் கொடுத்து உங்களை பக்குவப்படுத்தி இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம் பாஸ்டர் தொடர்ந்து இப்போ நீங்க அம்மா அப்பாவோட இருக்கிறீங்க நீங்க சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேல டான் போஸ்கூ ஸ்கூல் பெரம்பூர்ல நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க அங்க ஒரு ஃப்ரெண்டுடைய வாழ்க்கை ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பனுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய லைஃப்ல ஏற்படுத்தின தாக்கம் என்ன 
என்னுடைய கிளாஸ்மேட்டு தான் அந்த பிரதர் இன்னைக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு பாஸ்டருடைய பையன் அவரு அவங்க வந்து சர்ச் வச்சு நடத்தி இருந்திருக்கிறாங்க அந்த கிளாஸ்மேட்டு நான் ஸ்கூலுக்கு நடந்து தான் போவேன் வேசர்பாடியிலேருந்து மூலகடை வரைக்கும் நடந்து போவேன் அவர் வந்து பெரம்பூர்ல இருந்து என் கூட ஜாயின் பண்ணிக்குவாரு போகும்போது வரும்போதெல்லாம் என்னோட கூட அவர் பேசி கொண்டே தான் வருவார் பேசும்போதெல்லாம் எப்பவுமே ஆண்டவரை பத்தி தான் பேசுவார் அப்படி பேசும்போது தான் ஆண்டவர் இயேசுவை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக சொன்னார் ஆனால் அந்த நாட்கள்ல எனக்கு அந்த அளவுக்கு மைண்ட்ல போகல ஏதோ நண்பர் ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இருந்தேன் அஹ் ஆனால் முதல் முறையாக அவர் தான் எனக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்தது ஆண்டவரை பத்தி எனக்கு சொன்னது அவர் சொல்லும் போது கூட என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்படலை ஆக்சுவலா அன்னைக்கு கூட நான் வந்து என்ன எப்படின்னா உலக பிரகாரமாகத்தான் நான் இருந்தேன் அஹ் எனக்கு அது ரொம்ப பெருசா ஒரு ரட்சிப்பின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தல ஆனால் அந்த விதை அவர் போட்ட விதையானது நிச்சயமா இன்னைக்கு அது முளைத்திருக்கிறது என்று நான் சொல்லும் போது அது மிகுந்த மகிழ்ச்சி தான் இன்னைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரு அந்த சகோதரன் அடிக்கடி பார்ப்பேன் நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் அப்படியே கட்டி அணைப்பேன் இது ஒரு பெரிய காரியம்தான் அதாவது அவருக்கு கிடைத்த அந்த நல்ல வாய்ப்பை அவர் பயன்படுத்தி கொண்டார் இது போன்று நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சந்திக்கிற நண்பர்கள் பழகிற நண்பர்கள் ஆஃபீஸ்ல ஸ்கூல்ல காலேஜஸ்ல இந்த மாதிரி அவர்களோடு கூட நம்ம நாம் என்ன செய்யணும்னா நம்முடைய அனுபவத்தை நம்முடைய அதாவது நாம் பெற்ற அந்த ரட்சிப்பை மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளணும் அவங்க கேட்கறாங்களோ இல்லையோ ஆனா நிச்சயமா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அன்றைக்கு அதனுடைய விளைவு பெருசா இல்லாவிட்டாலும் பிற்காலத்துல நிச்சயமா அதனுடைய விளைவு மிக பெரிதாக காணப்படும் அந்த வாய்ப்புகளை நம்ம இழந்து விடக்கூடாது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் சிறு வயதுல ஒரு நல்ல பக்தியான குடும்பத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்டேன்னு சொன்னீங்க ஆனா சத்தியத்துக்கு நேரம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு உங்களை வழி நடத்தினார் ஆனாலும் அப்ப உங்க கண்கள் திறக்கப்படலீங்க அப்ப என்ன காரியம் உங்கள்கிட்ட ரட்சிப்பை பத்தி அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ரோமன் கத்தோலிக்க மதம்ன்றது இட்ஸ் நாட் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன சொல்றது ஒரு ரிலிஜியன் சொல்ல முடியாது அது ஒரு பாரம்பரிய ஒரு சபைன்னு சொல்ல முடியும் அந்த ரோமன் கத்தோலிக்கில் இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவங்கள்லாம் இருக்காது சாட்சி என்பது இருக்காது அவங்க பாரம்பரியமாக பல விதமான பக்தி வய மார்க்கத்தில் வளர்க்கப்படுறாங்க இயேசுவை போக்கஸை பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் மற்ற புனிதர்கள் மரியால் இது போன்ற காரியங்கள் அப்புறம் திருச்சபை கட்டளைகள் சில திருவருட் சாதனங்கள் என்று சொல்லி இந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் மைண்டில் எங்களுக்கு பதிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இயேசு பாவம் மன்னிப்பு ரட்சிப்புன்றது அந்த அளவுக்கு டீப்பாக அதில் இருக்காது ஸோ அவர் அதை சொல்லும் போதே எனக்கு அதை பற்றி ஒரு அறிவில்லை தெளிவில்லை கண்கள் மறைக்கப்பட்டு தான் இருந்தது ஆனால் அந்த மார்க்கத்தின்படி பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனாக நான் காணப்பட்டேன் தொடர்ந்து நீங்க ஒரு குருவா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான படிப்புகளை நீங்க தொடர்ந்தீங்க அது ஒரு ஒரு புனிதமான ஒரு காரியமா ஒரு குருவா நம்ம மாறி சேவை பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு உள் மனதுல இருந்த ஒரு ஆசை அதற்காக நீங்க படிக்க போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க சாட்சியில அங்க கேள்விப்பட்டோம் அந்த காலகட்டத்துல உங்களுக்காக அழுது ஜபித்த இன்னொரு நபர் உங்களுடைய ரூம்மேட்டை பத்தியும் உங்களுடைய சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க அவர் எதற்காக உங்களுக்காக அழுது ஜபிக்கணும் அவங்க யாரு அஹ் அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரி இப்ப நான் வந்து என்னுடைய பள்ளி படிப்பை முடித்துட்ட பிறகு குருவானவராக ஆவதற்காக நானே வாலண்டியராக என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் அது எனக்குள்ள இருந்த சின்ன வயதிலிருந்தே இருந்த எனக்குள்ள இருந்த ஆசை ஒரு விருப்பம் என்று சொல்வேன் ஆஹ் அதுக்கு வந்து எங்க வீட்டுல முழு சம்பந்தம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அதுக்கு தடையே இல்லை ஆகவே நான் என்ன செய்தேன் 
டான்போஸ்கோ சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் டான்போஸ்கோ காங்கிரிகேஷன்ல அவங்க ப்ரொவின்சியல் ஹவுஸ்க்கு போயிட்டு அவங்கள சந்தித்து பேசும்போது அவங்க என் அன்போடு வரவேற்றாங்க என்னோடு கூட சேர்ந்து சில மாணவர்களும் அதுக்கென்று ஒப்பு கொடுத்தாங்க அங்கு குரு மடத்துல நாங்கள் சேர்க்கப்பட்டோம் ஆஹ் இப்படியாக அங்கு நான் படித்து கொண்டு வரும்போது தான் ரொம்ப டீப்பா அந்த ஃபாதர்களுடைய வாழ்க்கை காரியங்களை நான் நேரடியாக பார்க்க நேரிட்டு ஆஹ் எனக்கு சில காரியங்கள் மூலமா இடறல் உண்டாச்சு நான் இடறி போனேன் இது ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு துறவரம் பக்தி மார்க்கம் மார்க்கத்தை அவங்க போதிக்கிறவங்க ஆனால் அஹ் அவங்களுடைய அந்தரங்கமான வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது இவ்வளவு மோசமா இருக்குத இதுக்கு நம்மளையும் வந்து துணையா இருக்க சொல்றாங்க ஆஹ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மன சஞ்சலம் இது சரியான துறவரம் இல்ல அப்ப எனக்குள்ள இருந்த அந்த ஆசை அந்த விருப்பம் எல்லாம் வந்து அடியோடு சுக்கு நூறா உடஞ்சு போச்சு இனிமே நம்ம வந்து அஹ் இங்கிருந்து வெளியே போயிடணும் என்ற ஒரு எண்ணம் ஏன்னா வெளியில பார்க்கும்போது பாதசுங்க ரொம்ப பரிசுத்த வான்கள் போல ஆஹ் அந்த ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான அழைப்பு அவங்களுக்கு இல்ல இல்லாததுனால அவங்களால பரிசுத்தமா வாழ முடியல பரிசுத்தமா வாழ்வதற்கான சாத்திய கூறுகளும் அவங்க வாழ்க்கையில இல்ல ஆஹ் ஏனென்றால் ஆஹ் அபிஷேகன்றதோ உண்மையான ரட்சிப்புன்றதோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இல்லாததுனால ஆஹ் அந்த பரிசுத்த துறவரத்துல அவங்களால் நிலை நிற்க முடியாததுனால வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத அநேக சில ரெமெடிஸ் அதாவது ஆஹ் அத எப்படி சொல்றது தாங் அவர்கள் வந்து சில பிரயாசங்களை எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்டு ஆனால் வெளி உலகத்துக்கு பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப பரிசுத்தவான்கள் குருமார்கள் வழிகாட்டிகள் போல இருக்கிறாங்க ஆஹ் அவங்களுடைய என்ன சொல்றேன்னா அவங்களுடைய தாகத்தை அவங்க வந்து சீக்கிரட்டா தீர்த்துக்கிறாங்க ஸோ இத பார்க்கும்போது தான் உண்மையான சாக்ரிஃபைஸ் அந்த துறவரத்துல இல்ல ஆஹ் உண்மையான ஒரு கட்டுப்பாடும் அங்க இல்ல ஆஹ் தேவனுடைய உண்மையான ஒரு கிருப ஆசிர்வாதங்கள் இல்லாம பரிசுத்தமா வாழ முடியாது இது சரியான துறவரம் இல்லைன்றது எனக்கு மனதுல பட்டுச்சு அதனால நான் அதை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஆஹ் அடுத்து நீங்க கேட்டீங்க எனக்காக ஒரு நபர் வந்து அழுது வச்சு அது வந்து நான் வேலைக்கு வெளியூருக்கு போயிருந்த போது அந்த இடத்துல என்னுடைய ரூம் மேட் ஆஹ் எனக்கு ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தார் ஆஹ் கத்தருடைய கிருபைனால அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல கத்தருடைய பிள்ளை அவரு எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டார்னா ஆஹ் கடவுளே இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு கூட்டத்துல இருந்து ஆஹ் கடைசியில வாழ்க்கையை வெறுத்து அவரு தன்னுடைய வீட்டிலே அஹ் ஹேங் பண்ண அதாவது தூக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு போன அவரு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஆஹ் கர்த்தர் அற்புதமா அவரு அதுல இருந்து விடுவிச்சு அவரை ரட்சித்தாரு ஆஹ் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு ரட்சிப்பை பெற்ற ஒரு மனிதர் என்னுடைய அறையில என்னோடு கூட தங்கியிருந்தார் அவர் என்னிடத்துல ஆரம்ப நாட்கள்ல எந்த ரட்சிப்பை குறித்தும் பேசுவதில்லை அவர் செய்த ஒரே காரியம் எனக்காக அவர் அழுது ஜவம் பண்ணுவார் பல நாட்கள் அழுது ஜவம் பண்ணியிருக்கிறாரு நான் பார்ப்பேன் நான் நினைப்பேன் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் அவருக்கு குடும்ப சூழ்நிலை ஏதோ அழுகுறாரு அப்படின்னு போயிடுவேன் ஆனால் நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி அழுது ஜவம் பண்ணது கிடையாது எனக்கு அந்த மாதிரி அனுபவம் இல்லை அவருடைய கண்ணீர் தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றினது என்று நான் சொல்ல முடியும் எனக்காக அழுது ஜவம் பண்ணி கொண்டிருந்த அவர் ஒரு நாள் திடீரென்று என்னை கூப்பிட்டு உக்கார வச்சு ஆஹ் எனக்கு வார்த்தைகளை சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அப்ப நான் சொன்னேன் நான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் கிறிஸ்தவன் தான் நீங்க எல்லாம் பாதியில வந்தவங்க உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவோ தெரியாது ஆஹ் எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் ஆஹ் அதனால என்கிட்டயே நீங்க வந்து சொல்றீங்களே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் ஆஹ் உண்மை என்னன்னா அவர் சொன்ன நிறைய வசனங்கள் எனக்கு தெரியாது எப்படி இவருடைய வாயில இவ்வளோ ஆண்டருடைய வார்த்தைகள் வருது வசனங்கள் வருது நம்ம இவ்வளோ ஆழமா பைபிள் படிக்கலையே ஆஹ் சரி இவர் என்னதான் சொல்றாரு கேப்போம்னு செவி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் 
பிறகு அவருடைய சாட்சியை சொல்ல போது நான் தொடப்பட்டேன் என்னை முழுதும் அந்த இடத்துலயே ஒப்பு கொடுத்தேன் அவருடைய கையை பிடித்து ஜபம் பண்ணார் அதுதான் ஆரம்பம் தேவன் எனக்காக வைத்திருந்த அந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்தின் ஒரு பெரிய ஆரம்ப கட்டம் அது அதனால மற்றவங்களுக்காக நாம் வந்து கண்ணீர் விட்டு ஜெபிக்கிற அந்த ஜபம் நிச்சயமா ஒரு நாள் கேட்கப்படும் அதாவது கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரமாய் அறுப்பான் என்ற வார்த்தை உண்மைதான் ஆமேன் ஆமேன் சோ நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்ம நண்பர்கள் நம்ம கூட பழகிறவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை அழக பாஸ்டர் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்துல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ பாஸ்டர் தொடர்ந்து அந்த நபரோடு அந்த ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதிகமா வளர ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்கு கத்துற உங்களை நடத்தினாரு தொடர்ந்து நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்ததை பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இது தொடர்ந்து பாஸ்டர் உங்க வாலிப நாட்களை எப்படி எல்லாம் நீங்க கத்துறக்காக ஊழியம் செஞ்சீங்க நீங்க ஒரு ஊழியக்காரரா வருவதற்கு முன்பாகவே நீங்க கத்திற்காக வாலிபன் பிரயாசத்துல அதிகமா நீங்க கத்திற்காக நீங்க உங்களை அர்ப்பணிச்சு வாழ்ந்ததை நாங்க உங்க சாட்சியில இருந்து கேட்டோம் சோ என்ன மாதிரியான ஊழியங்களை நீங்க செய்வீங்க இப்ப நான் வந்து சவுதி அரேபியால வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த அந்த நாட்கள்ல எனக்கு வந்து விடுமுறை நாட்கள் கிடைத்தது அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா வேற ஒரு சைட்ல ஒர்க் பண்றதுக்காக செவன் இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் எனக்கு போட்டுட்டாங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக லீவ்ல தான் வந்தேன் சிக்ஸ் மந்த் லீவ்ல வந்தேன் ஆனால் வரும்போதே ஆண்டருடைய ஒரு தரிசனத்தோடு அழைப்போடு ஊழியத்துக்கான தரிசனத்தோடு நான் வந்தேன் நான் அப்படி வந்துட்ட பிறகு நான் நினச்சேன் மறுபடியும் நம்ம போய் ஆகணுமே ஆண்டவரே எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தில் ஊழியத்துக்கான ஒரு உந்துதலை கொடுத்து என்னை வந்து நீங்கள் செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க இந்த நேரத்தில் என்னுடைய லீவு நாட்கள் ஆறு மாதம் முடிய போது நான் போய் ஆகணும் எனக்கு எப்படி ஆகிலும் வேற ஒரு வழியை திறங்க என்று நான் செபித்து கொண்டிருந்தேன் அப்புறம் ஆண்டவர் தெளிவாக சொன்னார் மறுபடியும் நீங்கள் போக வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார் மறுபடியும் போக வேணாம் வீட்டிலலாம் திட்டினாங்க ஏன் நீ மறுபடியும் போகலை ஏன்னா ரிட்டன் டெக்கோட்டோட தான் என்னை அனுப்பியிருந்தாங்க நான் போகணும் அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு கண்டிப்பாக போய் ஆகணும் எந்த ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் சில நா ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் போகிறதுக்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி திடீரென்று என்னுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து கொண்டிருந்த போது அப்போது தான் ஒரு காரியத்தை நான் கண்டுபிடிச்சேன் அது என்னன்னு கேட்டால் செவன் இயர்ஸ்க்கு போட்ட அக்ரிமெண்ட் அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் வந்து நான் சைன் போட்டு மேனேஜர் கையில் தான் கொடுத்தேன் ஆனால் அது எப்படியோ தெரில அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் என்னுடைய ஃபைல என் கூடவே வந்துடுச்சு அது அது எனக்கு நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு இது எப்படி வந்தது இது நிச்சயமா கத்தருடைய அற்புதம் தான் என்று நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாருடைய டாக்குமெண்ட்டும் சைன் போட்ட உடனே இம்மிடியட்டாக வாங்கிட்டாரு ஆனால் என்னுடைய டாக்குமெண்ட் மட்டும் வாங்கினதா ஞாபகம் இருக்கு பார்த்தா ஃபைல்ல அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் இருக்குது அப்போதான் ஆண்டர் உறுதிப்படுத்தினாரு இந்த டாக்குமெண்ட் உன் கையில தான் இருக்குது நீ போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க கிட்ட எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது நீ போகலன்னா கூட இவங்க மேல எந்த ஆக்சனும் எடுக்க மாட்டாங்க அப்பதான் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தின் பெருமூச்சு விட்டு நான் வந்து ரொம்ப மன உறுதியோடு கூட இந்த ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல நான் செய்த ஊழியங்கள் தனியா செய்யல எனக்கு ஊழியம் தெரியாது அப்போ ஒரு சில நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்தேன் எனக்கு ஒரு மூன்று நண்பர்கள் இருந்தாங்க அவங்களோட தினமும் சேர்ந்து நான் ஜவம் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கும் வேலை இல்லாமல் இருந்தது அவங்களுக்கும் ஊழியத்தின் அழைப்பு இருந்தது ஆகவே ஒரு இடத்துல நாங்கள் கூடுவோம் காலை முழுவதும் ஜவம் பண்ணுவோம் பிறகு மாலையில் ட்ராக்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு போவேன் இப்படி என்னுடைய ஆரம்ப நாட்கள் இருந்தது அதுக்கப்புறமாக பல இடங்களுக்கு போயிட்டு வீடு வீடாக போய் நாங்கள் ட்ராக்ஸ் ஊழியம் செய்து ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுவோம் இந்த நாட்களில் தான் பலதரப்பட்ட மதத்தினருக்கு எப்படி ஆண்டவரை பற்றி சொல்வது அவங்க என்னெல்லாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க என்ற அநேக விஷயங்களை கத்தர் கற்றுக் கொடுத்தார் பிறகு பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்று சத்தமாக பைபிள் வச்சு ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுவோம் சுவிசேஷம் சொல்லுவோம் அந்த ஒரு ஊழியமும் தைரியமாக செஞ்சிட்டு இருந்தேன் நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்தது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சு 
சரி ஒரு மெகாஃபோன் வாங்கி அது காலையில நான் தனியா அப்படியே வசனங்களை சொல்லி கட்டி கொண்டே போவேன் அந்த ஒரு ஊழியத்திலயும் எதிர்ப்பு இருந்தது என்னுடைய சட்டையெல்லாம் கிழிச்சாங்க அந்த மைக் மெகாஃபோனு அதெல்லாம் ஒயர் எல்லாம் பிச்சு ரொம்ப எனக்கு கிட்ட அடிக்க வந்தாங்க ஆஹ் ஆனாலும் கர்த்தர் இந்த எதிர்ப்புகள் மத்தியிலும் பின்வாங்காதபடி வெக்கப்படாதபடிக்கு எனக்கு என்னன்னு தெரியல ஆஹ் அவ்வளவு ஒரு ஒரு தைரியத்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருந்தார் வெக்கன்றது எனக்கு என்னன்னு தெரியல என்னுடைய வாலிப நாட்கள்ல ஊழியத்துல என்னை முழுவதுமாக நான் அர்ப்பணித்து செய்யும் போது வெக்கன்றது தெரியல அது எனக்கு என்னன்னு தெரியல சில பிள்ளைகள் இந்த நாட்கள்ல வெக்கப்படுறாங்க நான் நினைக்கிறேன் அதாவது அவங்களுக்கு இந்த அபிஷேகம் அதாவது தைரியன்ற ஒரு அபிஷேகம் அவங்களுக்கு வேணும் அந்த அபிஷேகம் அவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா அவங்க நிச்சயமா வெக்கப்படாம தைரியமா சுவிசேஷத்தை சொல்ல முடியும் இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து மாம்ச பிரகாரமா சில சிலர் வந்து எமோஷன்ல ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாங்க வந்துடுறாங்க ஆனால் ஆண்டவரை பத்தி சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் வெக்கப்படுறாங்க மாம்சத்துல நம்ம யோசனை பண்ணோம்னா நிச்சயமா நம்ம வெக்கப்படணும் பின்வாங்கணும் எனக்கு அந்த மாதிரி இருந்தது இல்ல ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த அபிஷேகத்துல எனக்கு வந்து தைரியம் இருந்ததுனால எவ்வளவு பெரிய மனுஷனா இருந்தாலும் ஆஹ் அவங்க கிட்ட தைரியமா போய் ஆண்டவரை பத்தி சொல்றதுக்கு கத்தர் எனக்கு உதவி செஞ்சாரு அந்த நாட்கள் நான் வெக்கம் என்பதை அறியல அருமையா நீங்க சொன்னீங்க கத்தர் நமக்கு அந்த தைரியம் என்னும் அந்த அபிஷேக தைலத்தை கத்தர் நமக்கு கொடுக்கும் போது அந்த வெட்கப்படாம கர்த்தருக்காக நம்ம தைரியமா நிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம காணப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இவ்வளவு அழகா உங்களுடைய சாட்சியை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் பாஸ்டர் எப்படி ஒரு ஆஹ் வைரக்கமான ஒரு குடும்பத்துல நீங்க பிறந்து வளர்ந்தீங்க சத்தியத்தை அறியாம வளர்ந்து வந்த காலத்துல கர்த்தர் அருமையா சிறு வயதுலயே ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமா உங்களுக்கு சத்தியத்தை அறிவிச்சாரு பின்னாட்கள்ல பிற மதத்துல இருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு நண்பர் உங்களுக்காக ஜெபிச்சு எப்படி நீங்க ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தீங்க தொடர்ந்து அந்த ஒரு வைராக்கியம் கத்துற உங்க வாழ்க்கையில எப்படியாக நீங்க ஆஹ் அவருடைய சித்தத்துக்கு நேரம் உங்களை நடத்தினாங்க உங்களுடைய அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ பத்தி நீங்க சொன்னீங்க கத்தர் நம்மளை எல்லா பக்கமும் நெருக்கி அவர் சித்தத்துக்கு நேரா நம்மளை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் அப்படின்றத அழகா உங்களுடைய சாட்சியில இருந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து ஆண்டோட ரட்சிப்பை பெற்று கொண்டோடனே ஆண்டருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாலிப நாட்கள்ல உள்ள அந்த ஒரு ஷைனஸ் எதுவுமே இல்லாம தைரியமா கர்த்தருக்கு என்று அதாவது ஒரு ஆஹ் அப்பதான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க ரொம்ப ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னீங்க நீங்க உங்களுக்கு எப்படி ஊழியா செய்யணும் தெரியாது ஆனாலும் கத்தர் உங்களை அழக பழக்கு வித்து நீங்க வாலிப நாட்டிலே கத்திற்காக வைராக்கியமா நீங்க ஊழியா செஞ்சிருக்கீங்க நிறைய ஹவுஸ் ப்ரே மீட்டிங்ஸ் நீங்க நடத்தி இருக்கிறீங்க கிராம ஊழியங்களுக்கு போயிருக்கீங்க ஸ்ட்ரீட் ப்ரீச்சிங் டான் ப்ரீச்சிங் பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க சோ அந்த ஆஹ் ஊழியத்தின் அனுபவங்கள் அதுல வந்த அந்த எதிர்ப்புகள் எல்லா வச்சும் ஹேண்டில் பண்ண கத்துற உங்களுக்கு கிருப்ப கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னீங்க தொடர்ந்து உங்க சாட்சியை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்பாக நம்மளோட ஒரு பேனல் இணைஞ்சிருக்காங்க பாஸ்டர் அந்த பேனல் உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் அவங்க ஒரு சில கேள்விகளோட இருக்கிறாங்க அந்த கேள்விகளை நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க ஹேனா இணைஞ்சிருக்காங்க அடிப்படையில <laughs> வெளியூருக்கு கொண்டு போனார் என்னுடைய எண்ணம் வந்து பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்தது அந்த நோக்கம் எனக்கு இருந்து நான் புறப்பட்டு போனேன் ஆனால் தேவனுடைய சித்தம் வேற விதமா இருந்தது நான் போகல கர்த்தர் என்னை கொண்டு போனார்னா சொல்லுவேன் அந்த தேசத்துல எனக்கு கிடைத்த ஒரு சில 
அஹ் அனுபவங்கள் அஹ் மூலமாகத்தான் இந்த ஊழியத்துல அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்தபனா ஊழியத்துல நான் வெக்கப்படாம தைரியமா செய்ய முடிஞ்சது அது என்னன்னு கேட்டா அந்த ஊர்ல ஆண்டவரை பத்தி சொல்ல முடியாது அது ஒரு முகமதிய தேசம் அது வேதாகமத்தையும் உள்ள கொண்டு போக முடியாது அங்க வந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்கணும்னா ரகசியமா தான் ஆராதிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அஹ் மொத்த கும்பலையே அப்படியே கைதி பண்ணி அஹ் கொண்டு போய் உள்ள வச்சிருவாங்க அவங்க சில கேள்விகள் கேட்பாங்க ஆஹ் சரியான பதில் வரலன்னா என்ன செய்வாங்கன்னா பப்ளிக்ல வந்து இவங்க மத மாற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள் அல்லது அஹ் தேச துரோக சட்டங்களுக்கு விரோதமான காரியங்கள்ல செய்து இவங்க தேச துரோகம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பப்ளிக்ல அவங்கள வந்து கொண்டு வந்து கருப்பு துணியை போட்டு முகத்தை மூடிட்டு தலையை வெட்டிடுவாங்க இத வந்து நேரடியா பார்த்தவன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நிறைய பார்த்ததுனால எனக்கு வந்து உயிர் மேல எனக்கு பயம் வரல நானு அதனாலதான் இப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்திலேயே வந்து நாங்கள் வந்து ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணியிருக்கோம் சில பேருக்கு சொல்லி ஆண்டவருக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆஹ் அந்த ஒரு அஹ் காரியங்கள் தான் என் வாழ்க்கையை முற்றிலுமா மாற்றினது மாற்றினது இந்த தேசத்துல ஆண்டவர் நமக்கு திறந்த வாசல வச்சிருக்கிறாரு அஹ் அப்படி ஒண்ணும் ரொம்ப பெரிய உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை அப்படியே வந்தா கூட அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுவதில்லை இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக நம்ம அதை கொடுத்துடணும் என்ற ஒரு அந்த சிந்தை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார் ஆஹ் அதனாலதான் எந்த எதிர்ப்புகளையும் ரொம்ப மிக எளிதாக ஆஹ் அதாவது துன்பங்களை அனுபவிச்சவங்க துன்பத்தின் ஊடாய் போனவங்க துன்பங்களை கண்டவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான சில சில காரியங்கள்லாம் ரொம்ப மிக எளிதாக எடுத்துக்குவாங்க கர்த்தர் எனக்கு அப்படித்தான் அதெல்லாம் மாற்றி தந்தார் ஆகவே எனக்கு ஊழியம் இந்த எதிர்ப்புகள் மத்தியில செய்யறது மிக சுலபமாக மாறி மாறிடுச்சு நம்முடைய பிள்ளைகளை வழி நடத்தணும்னா நாம் வந்து நிறைய மிஷினரி கதைகளை அவங்களுக்கு சொல்லணும் ரத்த சாட்சிகளுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் வாங்கி அவங்களுக்கு போட்டு காட்டணும் அந்த பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களில கத்தருக்காக வாழணும் கத்தருக்காக மறிக்கணும்ன்ற ஒரு சிந்தையை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தணும் அது சிறு வயதுல இருந்து அவங்களுக்கு உருவாயிருச்சுன்னா அவங்க பெரியவங்களானாலும் ஆஹ் ஆண்டவருக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க துணிவாங்க ஊழியம் செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு மிக எளிதாக மாறிடும் மாம்சத்தின்படி யோசனை பண்ண மாட்டாங்க உயிருக்கு பயப்பட மாட்டாங்க அவங்க அதிகமாக அதாவது நமக்கு முன்னோடிகளாய் இருந்து வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களுடைய விசுவாசத்தை நம்ம பின்பற்றணும் அத அவங்களுக்கு நம்ம கட்டு கொடுத்துட்டோம்னா பிள்ளைகளுக்கு ஊழியன்றது மிக எளிதாக ஆயிடும் வாழ்க்கையில <laughs> 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 தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு தடுமாறுறாங்க ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட ஒரு தடுமாற்றம் எனக்கு வரவில்லை தடுமாறக்கூடிய சூழ்நிலைகள் சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய வாய்ப்புகளை சாத்தான் வந்து எனக்கு ஏற்படுத்தினான் அது வந்து இதெல்லாம் கர்த்தர் எனக்கு செய்யல கர்த்தர் எனக்கு இந்த காரியங்களை வாய்க்க செய்யல கர்த்தர் இந்த வழி எனக்கு திறக்கல அஹ் இது வந்து தேவ சித்தம் இல்ல என்பத மிக தெளிவாக மன உறுதியோட அஹ் அதை தெரிந்து கொண்டு நான் அந்த தேவ அழைப்புல நிலைத்திருக்கிறதுக்கு அஹ் ஒரே ரீசன் என்னன்னா அஹ் நான் இங்க வந்த உடனே கத்தர் கிருபையாக என்னை அபிஷேகத்துக்குள்ள வழி நடத்தினார் அங்கிருந்து வரும்போது அபிஷேகம் இல்லாதவனா தான் வந்தேன் ஆனா ஊழித்துக்கான ஒரு அழைப்பு தரிசனம் இருந்தது என் உள்ளத்துல கத்தர் அதுக்கு ஏற்றபடி இங்க வந்த பிறகு 
தேவன் என் மேல அவருடைய ஆவியை ஊற்றினார் அந்த ஆவி ஊற்றப்பட்ட பிறகு என்னுடைய ஆஹ் ஊழியத்துக்கான பயணம் தொடங்கிச்சு சோ ஆகவேதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த அபிஷேகம் தான் எல்லாத்தையும் நான் நடத்துச்சு என்று சொல்ல முடியும் நீங்க என்ன கேட்டீங்க சாரி மன்னிக்கோ அந்த தேவ சித்தம் இதுதான் என்பத தெளிவாக எனக்குள்ள நான் உணர முடிஞ்சது நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்தது பெரிய பெரிய இடங்களில் இருந்துலாம் வந்தது உங்களுக்கு கார் தரம் அப்படிப்பட்ட வீடு தரம் வசதி தரம் என்று சொல்லி மேரேஜ் லைஃப் கூட எனக்கு வந்து கை கூடி வந்துச்சு ஆனால் தேவன் வந்து என்னோட தெளிவா பேசினார் நான் ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடதான் எல்லாத்தையும் நான் பார்ப்பேன் நான் அப்படி பார்க்கும்போது அஹ் இது எல்லாம் வந்து கத்த ரெண்டுக்காக வைத்திருக்கிற ஊழியத்துக்கான திட்டத்துக்கு இது எதிர்மாறா இருக்கிறது இது விரோதமா இருக்குது என்பத கத்தர் எனக்கு உணர்த்தினார் நான் ஜபம் பண்ணும் போது உணர்த்தினாரு அஹ் வேத வசனங்கள் மூலமாக அஹ் கத்தர் எனக்கு உணர்த்தினாரு அஹ் அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சைனால் இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு தவிக்கிறான் என்ற மாதிரி சில வசனங்கள் மூலமா அவன் கத்தர் பேசுவார் அப்படி பேசும்போது நான் என்ன செய்வேன்னா இது தேவசித்தம் இல்லை தேவனால் வந்தது இல்லை இது பிசாசு கொண்டு வர்றது நிச்சயமா ஆஹ் இத நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டேன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில உழுவத்துக்கான தரிசனம் ஆஹ் நான் அதை இழந்து போயிடுவேன் தேவ திட்டம் நிறைவேறாம போயிடும்னு சொல்லி தெளிவான ஒரு காரியங்களை கர்த்தர் எனக்கு விளங்க பண்ணிட்டு இருந்தார் அதை எனக்குள்ள எப்படி என்னால எனக்கு எனக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது அந்த விஷயங்கள்லாம் ஸோ அது அதனாலதான் நான் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ண நான் அது வந்து பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க நானே வர காரியங்களை ஆசீர்வாதங்களை தடுத்து நிறுத்துறேன் பெரிய ஒரு இழப்பை நான் சந்திக்கிறேன்ற மாதிரி அவங்க தப்பா நினைச்சாங்க அவங்களுடைய பார்வைக்கு அது தவறா இருந்தது ஆனா என்னுடைய பார்வைக்கு நான் பெற்ற அபிஷேகத்துக்கு கத்தருடைய ஆவியான எனக்குள்ள இருந்து வழி நடத்தின அந்த வழிகளுக்கு அது சரியா இருந்தது நான் செஞ்ச காரியம் சோ வாலிப பிள்ளைகள் எப்படி அவங்களுடைய காரியங்கள்ல அவங்களுடைய திருமணம் இருக்கட்டும் வேலையா இருக்கட்டும் கத்தருடைய சித்தத்துக்கு தங்களை முற்றுமா ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த சாட்சியின் மூலமா நம்ம கேட்டுக்கொண்டோம் தேங்க்யூ சோ மச் பாஸ்டர் தொடர்ந்து நம்ம விஜயோட கொஸ்டினுக்கு நேரா நம்ம போவோம் விஜய் என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா நீங்க ஊழியத்துக்கு வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்க ஏழு வருஷம் சுவிசேஷத்துல இருந்தீங்க அப்படி சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அநேக எதிர்மறையான காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கும் ஆஹ் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் மத்தியிலும் சரி ஊழியத்தின் மத்தியிலும் சரி எதிர்மறையான நீங்க நம்ம நீங்க நினைக்காத காரியங்கள் நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு வியாகுலம் வந்திருக்கும் அந்த வியா எதிர்மறையான காரியங்கள் மத்தியிலும் வியாகுலத்தின் மத்தியிலும் எப்படி அதை மேற்கொண்டீங்க ஓவர் கம் பண்ணீங்க எப்படி அந்த 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 பாதையில எப்படி நீங்க ஜெயம் கொண்டு இன்னும் மேன்மேல நீங்க முன்னேறி வர உங்களுக்கு எப்படி இருந்து அந்த எங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ஓகே இது நல்ல அருமையான ஒரு கேள்வி நான் என்னுடைய வீட்டில் ஊழியத்துக்கு என்னை அர்ப்பணிச்சிருக்கிறேன்னு சொன்ன போது அவர்கள் அதை அங்கீகரிக்கல ஏற்றுக்கொள்ளல எங்க தகப்பனார் என்ன செய்தார்னா என்ன ஒரு மீட்டிங் கூட்டின்னு போனோம்னு சொல்லி கூட்டின்னு போனார் எதுக்கு கூட்டின் போனான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த மீட்டிங்கில் பிரசங்கித்த ஒரு தேவ மனிதர் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஐயா இவருக்கு கொஞ்சம் தம்பிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க இவ ஊழியம் ஊழியம்னு சொல்றாரு கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு போனா இவருக்கு என்ன ஊழியம் அப்புறம் கூட செஞ்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்ல அவரும் என் தலையில கைய வச்சுட்டு தம்பி அப்பா சொல்றத கேளுங்க நீங்க வேலைக்கு போங்க இப்ப ஊழியத்துக்கு வர வேணாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் ஆஹ் ஒரு தேவ மனிதர்கள் மூலமாகவும் ஆஹ் எனக்கு தடை வந்ததுன்னு சொன்னா அது ஆச்சரியமா தான் இருக்குது அவங்களே சொன்னாங்க ஊழியம் இப்ப வேண்டாம் இப்ப ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஒரு நேரம் காலம் பார்க்கணுமா ஒரு வயது வேணுமா என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்ணாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மௌனமா இருக்கல ஏன்னா என்னால இருக்க முடியல இருக்க முடியல 
ஏன்னா கர்த்தர் வந்து என்னை நடத்தின விதம் அந்த மாதிரி நான் இங்கேருந்து சவுதி அரேபியா போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஃபஸ்ட் வீக்கில் எனக்கு ரெண்டு விதமான மரண கண்ணிகள் வந்தது சாத்தான் என்னை வந்து அப்போவே க்ளோஸ் பண்ண நினச்சிருந்தான் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் மூலமாக மறிக்கிறதுக்கு இருந்தேன் அதுலேருந்து கர்த்தர் அற்புதமாக என்னை பாதுகாத்தாரு அதே வாரத்தில் ஃப்ளைட்டில் ஏறி உக்காந்துட்டேன் ஃப்ளைட்டும் வந்து கிளம்பிடுச்சு ரன்வேயில் போக போகுது டேக்கப் எடுக்குது உடனே மறுபடியும் விமானி தரையில் இறக்குறாரு எனக்கு இந்த என்ஜினில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி எங்களெல்லாம் கீழே இறக்குறாரு மேலே போயிருந்தால் நிச்சயமாக என்ன ஆயிருக்கும்னு தெரியாது உயிருக்கு கேரண்டி கிடையாது ஆனால் ஒரே வாரத்தில் நான் போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த ரெண்டு விதமான மரண கண்ணிகளை சாத்தா எனக்கு கொண்டு வந்தான் அந்த நாட்களில் வந்து எனக்கு அது தெரியாது நான் ரசிக்கப்பட்ட பின் நாட்களில் தான் இந்த காரியங்கள்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது கர்த்தர் என்னை வந்து இப்போ இல்லை என்னை வந்து உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே தெரிந்து கொண்டார் தாயின் கற்பத்திலிருந்தே என்னை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் அதனால வாழ்க்கையில வந்து கத்தருடைய ஊழியத்துக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் வரும் யார் மூலமாக வேண்டுமானாலும் பரிசுத்தவான்கள் மூலமாகவும் வரும் பேரண்ட்ஸ் மூலமா வரும் நண்பர்கள் மூலமா வரும் ஆஹ் எப்படி வேணாலும் வரலாம் அந்த எந் ஆனால் அதை சமாளிக்கிறதுக்கு அதை ஆஹ் கடந்து போறதுக்கு நமக்கு தொடர்ந்து கத்தருடைய பலன் வேணும் அவருடைய ஆறுதல் வேணும் ஆஹ் இதெல்லாம் இருந்தால் கடந்து போகலாம் நான் நான் என்ன செய்தேன்னா அவங்க சொல்றதை கேட்டுவேன் ஒரு ரெண்டு நாள் சும்மா இருப்பேன் மறுபடியும் ஓடிட்டு ஓடிடுவேன் பேக் ஒரு பேக் இருக்கு என்கிட்ட அந்த பேக் இன்னமும் வச்சிருக்கிறேன் அந்த பேக் மாட்டிட்டு ட்ராக் எடுத்துட்டு ஓடிட்டு போயிடுவேன் காலையில போயிடுவேன் சாயந்தரம் வருவேன் ஏன்னா எனக்கு இது கடையில வேலைக்காக ட்ரை பண்ணி மலேசியா போறதுக்கு ஏற்பாடுகள் நடந்துருச்சு நான் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஆனால் போகல போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் எங்க அப்பா பயங்கரமா என் மேல கோவப்பட்டாரு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் வேலை ரெடி பண்ணாரு ரிபன் பில்டிங்கில் எனக்கு அரசாங்க வேலை எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரும் வந்துருச்சு நான் போக மாட்டேன் அப்படி அது பயங்கரமாக கோவப்பட்டு யாருக்கும் கிடைக்காது எனக்கு இந்த வேலையை நான் வாங்கி தந்துருக்கிறேன் உனக்கு நீ ஏன் போக மாட்டேங்கிற உனக்கு என்ன தான் செய்யறது நான் இதுக்கு மேலே என்று சொல்லி தாயின் தகப்பனும் என் மேலே ரொம்ப கோவப்பட்டு இல்லைப்பா எனக்கு வந்து கர்த்தர் இந்த ஊழியம் தான் செய்ய சொல்கிறாரு நான் ஆனால் கடுமையான உழைப்பாளி இன்றைக்கும் வந்து சவச்சில் எல்லா வேலைகளும் நான் தான் செய்வேன் நான் வந்து சபையாரை கேட்டால் சொல்லுவாங்க எல்லா வேலைகளும் செய்யக்கூடிய அளவு கருத்து வேண்டிய கிருபையில் தந்திருக்கிறார் எதனா ஒரு ஃபேன் ரிப்பேர் ஆகிட்டா கூட பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ பார்க்க மாட்டேன் ஸ்டூலில் போடுவேன் மேலே ஏறுவேன் நானே கழட்டுவேன் சரி பண்ணுவேன் போடுவேன் இந்த மாதிரி எந்த கார்பெண்டர் ஒர்க்கோ மேட்டு போடுறது ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் எல்லா வேலைகளையும் செய்வேன் சோம்பேறி கிடையாது ஆனால் வீட்டில் அந்த மாதிரி நினைச்சாங்க என்ன இல்லைப்பா கத்தர் ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறார் ஆகவே அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா என்னை வெறுக்க ஆரம்பித்தாங்க வீட்டுக்கு வந்தாலே திட்ட ஆரம்பித்தாங்க சாப்பாடு போட மாட்டாங்க காலையில் போயிடுவேன் நைட்டு வருவேன் யாருக்கும் தெரியாமல் நைட்டு வரும்போது எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் ஒரு வேலை சாப்பாடு போடுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு மேலே மாடிக்கு போயிட்டு ஜவம் பண்ணி படுத்துருவேன் திரும்ப காலையில் எழுந்திச்சு கிளம்பிடுவேன் இப்படி தான் ஏழு வருடங்கள் நான் தொடர்ந்து ஊழியமாக அப்படியே போய் கொண்டே இருந்தேன் எனக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார் இந்து பின்னணியிலேருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரர் அவரும் நானும் விடாமல் பல விதமான ஊழியங்கள் செய்வோம் பஸ்ஸில் போவோம் பஸ்ஸில் போகும்போது ஏதோ ஒரு பஸ்ஸில் டிக்கெட்டு எடுத்து கொஞ்சம் தூரம் போவோம் போகும்போது அவர் ஃப்ரண்ட்டில் ஏறுவார் நான் பேக்கில் ஏறுவேன் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுக்குவோம் இந்த மாதிரி புதுசாக பார்க்குற மாதிரி நண்பர்களை போல் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி நான் உன்னை பார்ப்பேன் சில கேள்விகள் கேட்பேன் நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பஸ்ஸில் அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் புதுசாக சந்திக்கிற மாதிரி சந்திப்போம் அவர் வந்து சில கேள்விகள் கேட்பார் நான் சொல்லுவேன் நான் கேட்பேன் அவர் சொல்லுவேன் அப்போ நீ எப்படா நீ இந்துவா தானே இருந்த எப்படா மாறின எப்படா ஏசு இது சத்தமாக பேசுவோம் மற்றவங்க காது கேட்குற மாதிரி இது இந்த மாதிரி சுவிசேஷன் யார் அறிவிச்சாங்கன்னு தெரியல நாங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரிலாம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கான புது மெத்தட்லாம் கண்டுபிடிச்சி சுவிசேஷங்களை நாங்கள் வந்து அந்த நாட்களில் அறிவிச்சிட்டு இருந்தோம் 
சோ விஜயோட கேள்விக்கு உனக்கு காசு கொடுத்து பதில் ஏற்புடையதா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் விஜய் ஓகே நம்ம தேவியோடைய கேள்வி பேரப்போம் தேவி வயசு தடை இல்ல அப்படின்றது போல உங்களுக்கு முதல்ல சுவிசேஷத்தை சொன்னது வந்து உங்களோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு தான் அவர் எப்படிலாம் சுவிசேஷத்தை உங்ககிட்ட சொன்னாரு இந்த காலகட்டத்துல ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க எப்படி எல்லாம் சுவிசேஷத்தை சொல்லலாம் நாம் எந்த அளவுக்கு கற்று இருக்கிறோமோ எந்த அளவுக்கு தேறி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் மற்றங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கடனாளியா இருக்கணும் ஏன்னா நாம் பெற்றுக்கொண் பெற்றுக்கொள்கிற நாம் வந்து கொடுக்கவும் தெரியணும் இல்லையா இப்போ ஆஹ் ஆண்டவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் சின்ன வயசுல இருந்து சண்டே ஸ்கூலுக்கு போறோம் ஆஹ் ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய குடும்பத்துல வளர்றோம் நிறைய வேத பாடங்களுக்கு போறோம் இப்படியாக வளர ஒரு வாலிப பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா நாம் பெற்றுக்கொண்டே இராதபடி பெற்றுக்கொண்டதை கொடுக்க நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிகமா கேட்கிற இடத்துல அதிகமாய் கேட்கப்படும்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் வந்து நம்ம அதிகமா நம்ம கேட்கிறோம் ஆஹ் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அதிகமா ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்கிறாரு நாமும் அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு கடனாளியா மாறிடுறோம் அப்ப நாம் கொடுத்தாதான் அதாவது விதைக்கிறவனுக்கு விதையம் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரா கொடுத்து அதை பெருக பண்ணுகிறார் பெருகிறேன் பெருக பண்ணுகிறேன் சொல்றாரு அது போல ஆஹ் நாம் விதையை பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல விதைக்க தெரியணும் விதைக்க தெரிஞ்சாதான் விதைக்கிற விதைக்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் இன்னும் விதைய கொடுப்பார் ஒரு தாழ்ந்த பெற்றவன் அப்படியே மண்ணுல புதைச்சி வச்சுட்டான் ஆஹ் அவனுக்கு என்ன கிடைச்சது அவனுடைய எண்ணமும் எஜமான குறித்த அவனுடைய எண்ணமும் தவறான எண்ணமா இருந்துச்சு தவறான எண்ணம் அவனுடைய தவறான செயல்கள் இது மூலமாக அவன் வாழ்க்கையில நரகத்துக்கு தான் போனான் அது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் கத்த நமக்கு கொடுத்த தாழ்ந்து அது சின்னதா இருந்தாலும் பயன்படும் இன்னும் கொஞ்சம் பலன் இருந்தோம் நீ என்னை மறுதலியாமல் இருந்தா அப்ப கொஞ்சம் பலன் இருந்தா கூட நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவரை மறுதளிக்காம தைரியமா எந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு பிரயாசப்படணும் இயேசுன்று மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு நாம் வெட்கப்படக்கூடாது சந்தோஷப்படணும் பெருமைப்படணும் தைரியமா இருக்கணும் இத வந்து வாலிப நாட்கள் வாலிப பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நாட்கள்ல பார்த்தா அதிகமாக வாலிப பிள்ளைகள் ஆஹ் உலகத்துக்குள்ள இருக்கிறாங்க சில ரசிக்கப்பட்ட வாலிப பிள்ளைகள் ஆலயத்துக்கு போறவங்களை பாக்குறேன் அவங்க வந்து வித்தியாசமா அந்த தலையில் முடி எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க என்ன சொல்றது இந்த காலி பிளவர் மாதிரி இருக்குது தலை சைடெல்லாம் முடி வெட்டிட்டு இருக்கிறாங்க நான் கேட்பேன் என்னப்பா இப்படி இருக்கிற அவங்க வைக்கப்பட மாட்டுறாங்க நாலு பேர் நம்மளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்களே நம்ம தலை இப்படி இருக்குது அவங்க இந்த மாதிரி உலக பிரபான காரியங்களுக்கு பிள்ளைகள் வந்து வெக்கப்பட மாட்டுறாங்க கிழிஞ்சி போன ஜீன்ஸ் பேண்ட் எல்லாம் போட்டுனு வராங்க ஆஹ் சில வாலிப பெண்கள் கூட அந்த மாதிரி பண்ண போட்டுனு வராங்க அவங்க வந்து என்ன நம்ம இந்த மாதிரி கிழிஞ்சி போனதை போடுறோமே நம்ம கை கால் எல்லாம் தெரியுது அசிங்கமா வெக்கப்பட மாட்டுறாங்க அப்போ ஒரு தவறான முன்னுதாரணமா நடப்பதற்கு வெக்கப்படாம இருக்கும்போது நல்ல ஒரு உதாரணமா நாம வந்து நடக்கிறதுக்கு வெக்கப்படணுமா நான் கேட்கிறேன் ஆண்டவரை பத்தி நல்ல காரியங்களை சொல்றது வெக்கப்படணுமா நான் கேட்கிறேன் தைரியமா அதை சொல்லலாமே ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவரும் மகிமைப்படுவார் இல்லையா என்ன குறித்து வெக்கப்பட்டா ஆண்டவர் சொல்றாரு நானும் உங்களை குறித்து வெக்கப்படுவேன்னு சொல்றாரு ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைகள் வாலிப பிள்ளைகள் யாரும் கத்திர அறிந்தவங்க நம்ம கத்திர குறித்து தைரியமா நமக்கு இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தை சூழ்நிலையை நம்ம போஜனைப்படுத்திட்டு அது என்ன காலமா இருந்தாலும் நம்ம விதைக்கும் பொழுது கத்தர் கண்டிப்பா அந்த விதையின் மேல அவர் ஒரு விளைச்சலை கண்டிப்பா கட்டளையிடுவார் அருமையா சொன்னீங்க சோ நம்ம கத்திருக்க கத்திர பற்றி அறிவிக்க வைக்கப்படக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் தொடர்ந்து ஹேனோடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் நம்ம போவோம் ஹேனா உங்களை சாட்சியில சொல்லும் போதே தெரியுது நீங்க எவ்வளவு ஒரு வாஞ்சியா இருந்திருக்கீங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு ரோமன் கேத்லிக் பின்னாடி இருந்து வந்த போது கூட நீங்க அந்த ரோமன் கேத்லிக் அந்த சர்ச்ல போயிட்டு நீங்க பாய் போறதோ சேர் எடுக்க இது பண்றதோ அந்த மாதிரி ஊழியத்தை செஞ்சீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ரச்சிப்பு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஊழியத்தை நல்லா செஞ்சீங்க முழு மனதோட செஞ்சீங்க அம்மா ஆல்ட்ரு கால்ல உங்களை உங்களே உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்க பணி செய்யறதுக்கு இந்த காலத்திலயும் வாலிப பசங்க வந்து 
எல்லாத்துலயும் வாஞ்சை வாஞ்சையா இருக்காங்க ஊழியத்துல வந்து அஹ் நானும் வந்து ஊழியத்துல பங்கெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஊழியங்களே பண்றாங்க ஆனா ஒரு பாயிண்ட்ல அவங்க வந்து தன்னை கொடுக்க வந்து மறந்துடுறாங்க அவங்க வந்து ஹெசிடேட் பண்றாங்க தன்னை முழுசா கொடுக்கறதுக்கு சோ அந்த மாதிரி இருக்க வலைய பசங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அங்கு அதாவது தன்னை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க வந்து மறந்துடுறாங்கன்னா அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அவங்க வாழ்க்கையில வருகிற சோதனைகள் தடைகள் இதை மேற்கொள்றதுக்கு அவங்களுக்கு வழி தெரியாம போயிருது ஆஹ் ஒழியன்றது நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போ தொடங்கினது இல்ல அந்த சின்ன வயதுல இருந்தே அங்க தொடங்கினது தான் சாமியில் கூட பிற்காலங்கள பெரிய தீர்க்கதசியா வர போறாருன்னு யாருக்கு தெரியும் இல்லையா குழந்தை பருவத்துல தேவ சமூகத்துல ஏழைக்கு முன்பாக அங்க பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தான் அங்க தேவாலயத்துல என்ன வேலை இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அந்த சின்ன வயசுல அவன் வந்து அவனால முடிந்த ஆஹ் அந்த பணிவிடை என்ன செய்ததுன்னா பிற்காலத்துல ஆஹ் இசைவில்ல மிகப்பெரிய ஒரு தீர்க்கதர்சியாக அவனை கொண்டு வந்தது ஆஹ் ஆகவே நம்ம செய்யற அந்த சின்ன சின்ன வேலைகள் ஆஹ் அதுதான் அந்த ஊழியத்தினுடைய தொடக்கம் அது ஊழியத்துக்கான அழைப்பு அது அதை நம்ம விட்டுடக்கூடாது இடையில நிறைய சோதனைகள் வரும் தடைகள் வரும் இதையெல்லாம் நாம் வந்து மேற்கொண்டு அதை தாண்டி வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி முடியும்னா நாம் கற்றுக்கொள்கிற உபதேசங்கள் மூலமாக பெரியவங்களுடைய ஆலோசனைகள் மூலமாக அதுக்கப்புறம் அபிஷேகத்தின் மூலமாக நம்முடைய தனி பைபிள் ஸ்டடி மூலமாக இதெல்லாம் நம்ம வந்து அன்றாட செய்ய வேண்டிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிசிப்ளின்ஸ் இதை நம்ம தொடர்ந்து கை கொண்டு வரும்போது நமக்கு வர சோதனைகளை தடைகளை மிக எளிதாக மேற்கொண்டு வழி விலகாதபடி தேவ சித்தத்துல ஆஹ் அவருடைய திட்டத்துல சரியா நம்ம ஆஹ் பயணம் செய்து ஆஹ் கத்தரை நம்ம வந்து மகிமைப்படுத்த முடியும் முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்பு நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்க முடியும் சோ அஹ் வாலிப பிள்ளைகள் நல்ல ஆண்டிற்காக ஊழியர் செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க வரதே ஒரு நல்ல ஒரு அடையாளம் அது அவங்களுடைய ஒரு அழைப்ப குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொன்னீங்க பாஸ்டர் ஆனால் தொடர்ந்து அவங்க அதுல வளரும் நீங்க உங்க சாட்சியில சொல்லும் போது ஒரு காரியம் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இந்த கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்கிற காரியங்கள் இன்னும் உங்களை கர்த்தருக்கு அருகாமையில அழைத்து கொண்டு வந்தது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இன்னும் உங்களை வைராக்கியத்துக்குள்ள இன்னும் விசுவாசத்துக்குள்ள இன்னும் அழைப்புக்குள்ள உங்களை உறுதிப்படுத்தினது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க சோ வாலிப பிள்ளைகள் வெறுமே நம்ம பாய் போடுறோம் மைக் வைக்கிறோம் நம்ம போய் பாஸ்டருக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்றது மாத்திரம் எல்லாம் பாஸ்டர் சொன்னது போல ஆண்டருடைய சத்தத்துக்கு நம்ம கீழ்படுகிறவங்களா வேதத்தை வாசிக்கிறவங்களா ஜெபிக்கிறவங்களா அபிஷேகத்துல நிறைஞ்சு ஜெபிக்கிறவங்களா இருக்கும் பொழுது உண்மையாவே வழி விலகாத படிக்கு கர்த்தர் நம்மளை முற்றுமா அர்ப்பணித்த கர்த்தர் நம்மளை காத்துக்கொள்வார்னு அழகா சொன்னாங்க சோ உங்க கேள்வி நம்ம கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொறுமையா வாழ்க்கையிலுக்காக அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு வருகிற சோதனைகள் வருகிற தடைகள் எல்லா விதமான குடும்ப சூழ்நிலைகள் இது எல்லாம் வந்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய வெற்றி படிகளாக அதை மாற்றி கொள்ளணும் தோல்வியின் படிகளாக அது மாறக்கூடாது அது நம்முடைய வாழ்க்கையின் வெற்றி படிகளாக நாம் அதை மாற்றி கொள்ளணும் எனக்கு ஒரு கதை ஒரு சின்ன கதை நினைப்பு வருது அதாவது ஒரு கழுதைய ஒருத்தன் வந்து சாவடிக்கிறதுக்காக அந்த கணத்துல தள்ளிடுவான் தள்ளிட்டு அது மேல மண்ணு போடுவான் ஆனால் அது என்ன செய்யணும் மண்ணு கொட்ட 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 அது முழுவதுமாக உதறி 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 தன் மேல் விழுகிற அந்த மண்ணை வந்து அது மேல ஏறி நின்று நின்று தன்னுடைய வெற்றிக்கான படிகளாக அது மாற்றி கொண்டு இப்படியாக மேல முன்னேறி வந்துடும் சோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கத்தர் அனுமதிக்கிற எல்லா சூழ்நிலையும் நம்முடைய நன்மை கேதுவாக தான் அனுமதிக்கிறார் நம்மளை நம்பிதான் அந்த சோதனைகள் தடைகள் எல்லாம் வருது கத் நம்மளை முழுசா நம்புறார் அவர் நம்மளை நம்பும் போது நாமும் அவருடைய நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக மாறுவதற்கு இவை எல்லாவற்றையும் மேற்கொண்டு கத்தருடைய நம்பிக்கையின் பாத்திரமாக செயல்படணும் 
பேசலாம் பாஸ்டர் ஸோ அருமையா சொன்னீங்க நம்மள கீழே தள்ளக்கூடிய எந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்தாலும் நீங்க எனக்கு தீமை செய்ய நினைச்சிங்க ஆனா கத்துறோம் அந்த நன்மைக்கு எதுவா மாற்றினாதது போல அந்த சூழ்நிலை கத்துடைய பலத்தை பற்றி கொண்டோமே ஆனால் அந்த சூழ்நிலைக்கு மேல நம்ம கண்டிப்பா மேல ஏறி வருவோம் ஸோ யாருமே நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸையோ நபர்களையோ குடும்ப சூழ்நிலைகள் எதையும் நம்ம பிளேம் பண்ணாதபடிக்கு கத்திர மாத்திரம் உறுதியா பிடிச்சிட்டோம்னா உண்மையிலேயே கத்திற்காக நம்ம எழுமி நிற்க முடியும் என்ற ஒரு அருமையான தாட்டோட பாஸ்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த நேரத்திலையும் பாஸ்டர் நீங்க ஒரு ஜபம் பண்ணி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் கீழ்கோயில் தகப்பனே ஆண்டவரே அப்பா இந்த நாட்கள்லயே இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஒரே முடிய சரியான தேவ சுத்தத்தை தெரிந்து கொண்டு தேவ திட்டத்துல நிலை நிற்க அழைப்பை உணர்ந்து அந்தவரே செயல்பட சரியான வழிகளை அந்தவரே அப்பா நீங்க இந்த காணொலி மூலமாக நீங்க விளங்க செய்திருக்கிறீங்க என்பதை நான் சுவாசிக்கிறேன் அது என்னுடைய சாட்சியின் மூலமாக அந்தவரே அநேக வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை தொட போகிற உங்களுடைய தயவுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா ஒன்றுமில்லாத எங்களை கர்த்தர் ஆண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் உம்மாலே நீ நிரப்பி ஆண்டவரே வேண்டிய எல்லா கிருபைகளையும் ஆண்டவரே கொடுத்து அபிஷேகத்தை கொடுத்து தகுதிப்படுத்தி இந்த கரத்துல எடுத்து பயன்படுத்துகிற தயவுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவருடைய மனதிலும் ஆண்டவரே அப்பா ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்கள் தேவையற்றவர்கள் என்று வீட்டினாலே ஆண்டவரே தகப்பன் தாய் மூலமா ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் சகோதரர் மூலமா ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய அழைப்பிலே அவர்கள் ஆண்டவரே உறுதியாய் நிற்க ஆண்டவரே உம்மாலே உயர்த்தப்பட உமக்கு பயன்பட ஆசிர்வதிக்கப்பட கத்த கிருபை செய்யும்படியாய் செவிக்கிறோம் அப்பா எல்லா துறைகளும் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் சிஸ்டர் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி கத்திரங்கள் ஆஸ்வதிப்பார் தேங்க்யூ பாஸ்டர் உங்களுடைய சாட்சி நீங்க பொறுமையா எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்னதான் எங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமா இருந்தது உண்மையில இது பார்க்க போகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அது ஆசிர்வாதமும் புரோஜனம் ஆசிர்வாதமாகவும் புரோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு கத்திற்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் பாஸ்டர் தொடர்ந்து இந்த ஊழியர்ந்துக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ சோ மச் மீண்டும் அடுத்த எபிசோட்ல இன்னொரு தேவதாசு சாட்சியோடு கூட அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் நன்றி தேங்க்யூ